Olá pessoal, aqui é o professor Barone, seja bem-vindo mais uma vez em meu canal e hoje eu quero te convidar a baixar gratuitamente o e-book da Suno, que é riquíssimo em material aí para que você possa começar a investir com inteligência no mercado de fundos imobiliários. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu quero comentar com vocês sobre quatro coisas que você deve saber antes de começar a investir em fundos imobiliários. Vamos à primeira? Investimento tem risco. Sim, investimento tem risco. Investir em fundo imobiliário é muito bom, é muito interessante, é muito eficiente, mas sim, tem risco e você deve saber monitorá-los, observá-los. Risco de vacância, revisional, riscos de gestão, riscos de eventualmente você ter algum problema no fluxo da renda por uma, alguma ineficiência na alocação dos recursos. Então, sim, risco de default, né? risco de crédito. Então, sim, existe risco em fundo imobiliário, tá bom? Então é sempre importante deixar isso claro como o primeiro ponto a ser observado. Segundo, começar cedo. A tua arma é o teu tempo. Quanto mais tempo você tiver acumulando capital, maior vai ser a tua renda passiva lá na frente, menos dependente você vai ficar da previdência pública. Então isso é importantíssimo. A sua maior arma, aliás eu até digo, a sua única arma é o tempo. Então valorize aquilo que você tem de maior importância dentro desse universo de acumulação de renda. Segundo, tenha meta. E agora eu vou ser mais objetivo ainda. Muitas vezes as pessoas colocam meta no patrimônio. Eu quero ter um milhão, quero ter dois milhões. Eu prefiro que você quando estiver investindo em fundo imobiliário tente colocar uma meta na renda. Quanto que você quer ter de renda? Eu acho que a consequência do patrimônio, ela vem naturalmente. Então é importante que você procure sempre focar na renda. E comece com gatilhos bem simples, né? Tente primeiro pagar a energia da sua casa, depois tente pagar a energia em um plano de saúde, depois faça a conta de como é que seria para pagar o condomínio, o aluguel, a tua prestação do, do seu cartão de crédito, enfim. Vai chegar uma hora que você vai perceber que vai cobrir todas as suas despesas, nesse momento você atinge a independência financeira e a partir daí é só você começar a administrar melhor tanto os seus, os seus investimentos quanto também os seus aportes, né? as, suas, as suas despesas e naturalmente você vai equacionar isso melhor para quando você de fato aposentar, sua vida financeira está totalmente acumulada. Inclusive, baixa aqui, tem uma planilha financeira bem legal, vida financeira, o pessoal vai colocar aqui para vocês baixarem no link. E por fim, diversificação. Eu acho que esse é o um grande ponto. Se você tem uma carteira bem diversificada, sinal de sono tranquilo, teste do travesseiro válido e aprovado. Tá ok? Não esqueça do nosso e-book, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.